வணக்கம் இன்று நம்மிடையே டென்மார்க் நாட்டில் வசித்து வரும் ஹேமா ராமச்சந்திரன் அவர்கள் இணைந்துள்ளார்கள் இவர்கள் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையை பூர்வீகமாக கொண்டவர் அவர்களுடன் நாம் இன்று நேர்காணல் செய்வோம் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சந்தோஷம் அதாவது தமிழகத்தில் பிறந்து டென்மார்க் நாட்டில் வசித்து வருவது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அதுவும் குறிப்பாக டென்மார்க் நாட்டில் அதாவது தமிழ் பணி குறிப்பாக தமிழ் ஆன்லைன் கிளாஸ் இது போன்ற பல்வேறு பணிகளையும் குறிப்பாக டென்மார்க் நாட்டு மக்கள் தமிழகத்தின் அந்த உணவு பழக்க வழக்கங்களை மேற்கொள்வதற்கான வழிமுறைகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் மிக மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது முதல்ல உங்களை பற்றி உள்ள விஷயங்களை சொல்லுங்கள் ஓ கண்டிப்பாக என்னோட பேர் ஹேமா ராமச்சந்திரன் நான் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி இந்தியாவில் மானாமதுரை தான் என்னோட சொந்த ஊர் என்னோட அப்பா அங்கே மானாமதுரை ஸ்கூலில் ஹெட் மாஸ்டராக இருந்தார் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ஒரு ஒம்பது பேர் எனக்கு ஒரு பின்னால் ஒரு தம்பி இருக்கார் நான் அங்கே படித்ததெல்லாம் சிவகங்கை மன்னார் கல்லூரியில் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் மதுரையில் மதுரை கல்லூரியில் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் அப்புறம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பிஎட் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் மதுரையிலையும் சென்னையிலையும் ஒரு ரெண்டு தனியார் பள்ளிகளில் ஆசிரியராக பணியாற்றி இருக்கிறேன் அதன் பிறகு திருமணமானது திருமணத்திற்கு பிறகு நான் இங்கே டென்மார்க் வந்தேன் டென்மார்க் வந்த சமயத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தில் டென்மார்க் வந்தேன் நான் வந்த சமயத்தில் இங்கு அப்போது என்று மட்டுமல்ல இப்பொழுதும் கூட ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு நீங்கள் செல்லும் பொழுது அந்த தேச மொழியை நீங்கள் அறிந்திருப்பது கட்டாயம் அவசியம் அந்த மொழி இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு வேலை கிடைப்பது மிகவும் மறிது அதனால் நான் முதலில் டேனிஷ் மொழியை கற்றுக்கொள்வதற்காக ஒரு பள்ளிக்கு சென்று இரண்டு வருடங்களில் அந்த பள்ளி அந்த பள்ளியில் ஒரு பத்தாம் நிலை வகுப்பு வரை இருக்கக்கூடிய டேனிஷ் மொழியை கற்றுக்கொண்டு அந்த பரீட்சைகள் தேர்வுகளை தேர்ச்சி பெற்றேன் அதன் பிறகு நான் வேலைக்கு தேடிக்கொண்டிருந்த போது அப்பொழுதும் எனக்கு சற்று சிரமமாகத்தான் இருந்தது ஆஹ் ஏனென்றால் பலருக்கும் இன்னமும் கூட நான் அதை ஒரு குறையாக சொல்லவில்லை ஆஹ் அது ஒரு நம்முடைய ஊடகங்களா அல்லது எதனால் என்று எனக்கு அதுவும் சரியாக தெரியாது இங்குள்ள மக்கள் எல்லோருக்குமே கிட்டத்தட்ட நாம் இந்தியாவில் வசிப்பவர்கள் என்றால் நம்மை பற்றிய எண்ணம் சற்று கீழாக உள்ளது அதாவது இவர்களுக்கு பெரிய அறிவு கிடையாது இன்னமும் முன்னேறாத நிலையில் இருப்பவர்கள் அது போன்ற ஒரு சில பிரிஜிடிஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் அது போன்ற சில வகையான எண்ணங்கள் உண்டு அதனால் நான் வேலை வேண்டும் என்று தேடி போகும் இடங்களிலெல்லாம் என்னை நீ ஒரு பெண் நீ எப்படி ஒரு கணிதம் படித்திருப்பாய் நீ எப்படி இயற்பியல் படித்திருப்பாய் அது போன்ற சில கேள்விகள்லாம் என் முன் வைக்கப்பட்டு வேலை என்பது எனக்கு கிடைக்காமலே போய் கொண்டிருந்தது அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் என்னுடைய தோழி சொன்னால் நீ இங்கே ஏதாவது படிக்கலாம் என்று சொன்னாள் அப்பொழுது சரி என்று பார்த்த போது இங்கே எம்சிஏ படிக்கலாம் என்று சொன்னார்கள் எனக்கு கணிதத்திலும் ஆர்வம் கணினி துறையிலும் ஆர்வம் அதிகம் அதனால் எம்சிஏ பயின்று அதன் பிறகு எனக்கு இந்த வேலை கிடைத்தது ஆஹ் அதன் பிறகு ஓரளவு என்னை புரிந்து கொண்ட பிறகு அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் பழகிய பிறகு அவர்களுக்கு தெரியுது நம்மளுடைய ஆற்றல் எவ்வளவு அறிவு எவ்வளவு நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் முடியாது என்பது பழகிய பின் தெரிகிறது ஆனால் அதற்கு முன்னால் எல்லோருக்குமே ஒரு வகையான ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கிறது ஒரு பெண்ணை வேலையில் எடுத்துக்கொள்வோமா அதுவும் இந்த துறைக்கு இவள் ஏற்றவளா என்ற கேள்வி எப்பொழுதும் இங்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதன் பிறகு இங்கு ஒரு தனியார் கம்பெனியில் ஒரு இணைய பயன்பாட்டு வல்லுநராக பணிபுரிந்து வருகிறேன் மிக்க மகிழ்ச்சி அதாவது தமிழ்நாட்டில் பிறந்து வந்து டென்மார்க் நாட்டில் வசித்து வருவதோட மட்டுமல்லாமல் அந்த நாட்டினுடைய மொழியை நீங்கள் கற்று தற்போது அங்கு பணிபுரிந்து வருவது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது நானும் வந்து திருச்சி ஜமால் முதுகலில் எம்எஸ்சி பிசிக்ஸ் படிச்சிருந்தேன் ஓ அப்படியா ஆமா மிக்க மகிழ்ச்சி நீங்கள் பிசிக்ஸ் படிச்சிருக்கிறது இது இல்லாமல் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து தமிழகத்தில் வந்து டென்மார்க் நாட்டுக்கு புதுசாக வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி போறீங்க அப்ப வந்து தமிழகத்திலிருந்து போனப்ப உங்களுக்கு அங்கு உள்ள நிகழ்வுகள் அங்கு உள்ள மாற்றங்கள் எப்படி உங்களை வந்து ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் மிகப்பெரிய மாற்றம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் கலாச்சார மாற்றம் முக்கியமாக அதற்கடுத்தார் போல் நான் வந்தது முதன் முதல் நவம்பர் மாதத்தில் இங்கு வந்தேன் நவம்பர் மாதம் என்பது இங்கு குளிர்காலம் தொடங்கக்கூடிய சமயம் குளிர்காலம் என்றால் இங்கு காலை ஒன்பது மணிக்கு லேசாக 
சூரியோதயம் வரும் சூரியோதயம் என்றால் உங்களால் சூரியனை பார்க்க முடியாது சற்று வெளிச்சமாக இருக்கும் மறுபடியும் மூன்று மணிக்கெல்லாம் இருட்டி போய்விடும் இதே போன்ற நிலை நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி மூன்று மாதங்கள் நீடிக்கும் ஆக வந்த புதிதில் எனக்கு எல்லாமே புதிது அஹ் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த இன்டர்நெட் போன்ற வசதிகள் அந்த காலத்தில் கிடையாது டிவி ஆன் பண்ணும் போது ஏதாவது ப்ரோக்ராம் பார்க்கலான்னா எல்லாமே டேனிஷ் பிரெஞ்சு அல்லது ஏதாவது வேறு ஒரு ஐரோப்பிய மொழிகளில் இருக்கும் ஆங்கில மொழிகளில் கூட நிகழ்ச்சிகள் வருது அதனால எதுவுமே புரியாது ஒரு ஏதோ கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி ஒரு நிலைமை தான் அந்த நேரத்துல ஆனா அந்த நேரத்தில் எனக்கு இந்த மொழி கற்றுக்கொள்வதற்காக அந்த பள்ளிக்கு சென்ற போது அங்கு நல்ல நண்பர்கள் கிடைத்தார்கள் அது ஒரு நல்ல பொழுதுபோக்காக அமைந்தது அந்த நண்பர்கள் எல்லோருமே வேறு வேறு தேசங்களில் இருந்து வந்தவர்கள் அவர்கள் அங்கு குடிபெயர்ந்திருப்பார்கள் அல்லது என்ன சொல்வது சில பேர் ரெஃப்யூஜி அந்த மாதிரி அவங்க வந்திருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் மொழி கற்பதற்காக அந்த பள்ளிக்கு வரும்போது அவங்களோட பேசலாம் அப்ப அவங்களோட கதைகளை கேட்கும் போது ஆஹ் சில கதைகள்லாம் கேட்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் பாவ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த போர்னால அடிபட்டு இங்க வந்திருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்னோட கஷ்டம் அப்ப எனக்கு அவ்வளவு பெருசா தெரியாது ஏன்னா நம்ம ஒரு கல்யாணாயி ஒரு குடும்பத்துல இப்ப வந்து சேர்ந்திருக்கோம் அவ்வளவுதான் மற்றபடி நமக்கு நம்ம நாட்டுல ஒரு கஷ்டம் திரும்பி போக முடியாது அந்த மாதிரி நிலைமை நமக்கு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்குள்ள ஒரு ஆறுதல் வரும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன இந்த நாட்டுக்குள்ள இரு அதற்கு கொஞ்சம் என்ன நான் பழக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் மொழி பேச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் டேனிஷ் மொழியில பேசுற நிறைய நண்பர்கள் கிடைத்தார்கள் ஆஹ் அந்த இங்க பார்க்கும் போது நீங்க இப்போ வந்து ஆங்கிலத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர் ஆங்கிலம் பேசுறாங்க ஆனா அந்த காலத்துல இருக்கும்போது நம்ம நம்ம ஜெனரேஷன் நம் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிட்டத்தட்ட இந்தியால இருந்த மாதிரி பள்ளிக்கு எல்லாம் போயிருக்க மாட்டாங்க அவங்க அவங்களோட தொழிலே விவசாயம் அது மட்டும்தான் அந்த மாதிரியே வளர்ந்தவர்கள் அவர்கள் தான் இப்போ ஒரு அறுபது ஐம்பது வயதுகள் அந்தபடி இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப படிப்பறிவு கிடையாது அப்ப அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம அவங்க மொழியில பேசும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது என்னோட பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க அவங்க வீட்டுல ஏதாவது பண்ணி நான் சாப்பாடு ஏதாவது எனக்கு கொடுப்பாங்க அது மாதிரி நானும் அவங்களுக்கு கொடுத்த போது அவங்களுக்குலாம் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் நான் வந்து ஒரு உம் சைவ உணவு மட்டும்தான் நான் சாப்பிடுவேன் அஹ் நல்லா வேலைக்கு செல்லும் போது என்னோட டப்பால எப்பவுமே ஒரு சாதம் சாம்பார் கறி கூட்டு அது மாதிரிதான் ஏதாவது இருக்கும் அப்ப பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அதை ஆச்சரியமா பாப்பாங்க ஏன்னா நீ ஒரு நாள் கூட உன்னோடத்துல ஒரு மீன் துண்டோ அல்லது ஒரு மாமிச துண்டு ஓடுது எதுவுமே இல்ல இது மட்டும் சாப்பிட்டு ஒன்னால இப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா அவங்க கேட்டுட்டே இருந்தாங்க அதை இப்படி காய்கறியை வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணு அது ஒரு பெரிய கேள்வி அவங்களுக்கு அப்பதான் எனக்கு தோணித்து நம்ம காய்கறியிலதான் நம்ம இத்தனை வருஷமா வாழ்ந்திருக்கோம் இவங்களுக்கு காய்கறியை பொறுத்த வரைக்கும் அதை அழகா நறுக்கி அது ஒரு சாலட் மாதிரி பண்ணி சாப்பிட மட்டும்தான் மா தெரியுமே தவிர அதை சமைச்சு சாப்பிடக்கூடிய அந்த வகைகள் அவங்களுக்கு தெரியல அதனால நான் அவங்களுக்கு சரி ஒரு கிளாஸ் மாதிரி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு அந்த ஸ்கூல் பிரின்சிபல்கிட்ட போய் பேசின போது அவங்க சொன்னாங்க இங்க சரி நீங்க இந்த மாலை பள்ளிகள் அது மாதிரி ஈவினிங் ஸ்கூல் இருக்கு நீங்க அதுல வந்து சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு அல்லது பதினஞ்சு வகுப்புகள் நடக்கும் அதுல ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் வருவாங்க ஒவ்வொரு முறையும் வெவ்வேறு விதமான இந்திய உணவுகள் அவங்க எல்லாம் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா சாப்பிட்டு போவாங்க அவங்களுக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு இப்ப இதுல என்ன ஒரு இது நக்க இந்த மாதிரி இங்க கத்துட்டு நிறைய பேர் அவங்க பள்ளிகள்ல இருக்கிற கேன்டீனுக்கு எல்லாம் போய் சொல்லி கொடுத்து ஓரிரு பள்ளி அந்த கேன்டீன்ல எல்லாம் கூட நம்மளோட தேங்காய் சாதம் சில வகைகள் எல்லாம் பிரபலமா இருக்குங்கிறது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அதாவது தமிழகத்தினுடைய உணவு பழக்க வழக்கம் குறிப்பாக வெஜிடேரியன் அதாவது டேனிஸ் மக்கள் வந்து அந்த மக்கள் வந்து நம்ம வந்து வெஜிடேரியன் மட்டுமே சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்களும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமா இருந்திருக்கீங்க இப்ப வந்து டேனிஷ் டேனிஷ் நாட்டுல அந்த அந்த டென்மார்க் நாட்டுல மக்கள் தொகை எவ்வளவு அதுல இந்தியர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க ஆஹ் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தி எட்டு லட்சம் பேர் நம்ம மக்கள் தொகை சொல்லலாம் அதுல ஒரு பதினஞ்சு இருபது சதவீதம் வெளிநாட்டை சேர்ந்தவங்க இருக்காங்க இந்தியர்கள்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் ஆஹ் ஸ்ரீலங்காவில் இலங்கையில் இருந்து வந்த தமிழர்
சில இந்தியர்கள் எனக்கு கோபநேகன்ல இருக்காங்க அவங்க கொஞ்சம் பேர் எனக்கு தெரியும் அங்க நான் இருக்கிற இடத்துல நான் மட்டும்தான் ஒரு இந்தியால இருந்து வந்தது நாங்க நாங்க மட்டும்தான் இப்ப டென்மார்க் நாட்டுக்கு வந்து இப்ப இந்தியாவில வந்து வந்தா இப்ப வேலை வாய்ப்புகள் அங்க வந்து எப்படி இருக்கு அங்குள்ள நிலவரங்கள் எப்படி நீங்க நேரடியா நீங்க வந்து வேலைக்கு அப்ளை பண்ணி வருதுங்கிறது கொஞ்சம் அரிதான விஷயம் ஆனா சில கம்பெனிகள் இப்ப என்னோட கம்பெனி நான் டைஃபுங்கிற இடத்துல வேலை செய்வேன் அவங்களோட கிளைகள் வந்து இப்போ இந்தியால இருக்கு அப்ப அங்க இந்தியால இருக்கிறவங்கள அவங்க இங்க இருக்கவங்க இருக்கிற கம்பெனி அங்க இருந்து அதன் மூலமா நீங்க இங்க வர்றது இப்ப ஈஸி ஆனா வந்தாலும் ஒரு பத்து வருஷங்களுக்கு முன்னால நீங்க டேனிஷ் தெரியலன்னா உங்களுக்கு இங்க ரொம்ப நாள் இருக்க முடியாது ஆனா இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னாக்க நீங்க வரலாம் வந்துட்டு இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் வேலை பார்க்கலாம் ஆனா அதே நேரத்துல நீங்க ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள அந்த டேனிஷ் மொழிய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருக்கு இப்ப இப்ப டேனிஷ் அந்த டென்மார்க் நாட்டுல வந்து முக்கியத்துவமான ஏதாவது விஷயங்கள் இருக்கா முக்கியத்துவம் சொல்லும் போது நீங்க நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டென்மார்க் தான் வந்து உலகின் பால் பண்ணைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பால் அதனோட பொருள்களுக்கு மிகவும் புகழ்பெற்ற நாடு இங்க எங்க பார்த்தாலும் சின்ன சின்ன கிராமங்கள் நிறைய இருக்கும் நகரங்கள்ங்கிறது ரொம்ப குறைவு நிறைய கிராமங்கள் இருக்கு அந்த கிராமங்கள்ல நிறைய பால் பண்ணைகள் இந்த பால் பண்ணைகளில் இருந்து பால் அது சம்பந்தமான பொருட்கள் இங்க ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது அதுக்கு ரொம்பவும் பெயர் பெற்ற நாடு இரண்டாவது நம்ம பல பத்திரிகைகள்ல சமீப காலங்கள்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் டென்மார்க் வந்து ஒரு உலகிலேயே மகிழ்ச்சியான நாட்டில் முதல் இடத்தை பெற்றுள்ளது அப்படின்னு ஒரு தகவல் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அது மிகவும் மிகவும் உண்மையான ஒரு விஷயம் மற்ற நாடுகள் எல்லா நாடுகளையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் போது டென்மார்க் மக்கள் உண்மையிலேயே மிகவும் மகிழ்ச்சியுடனும் தன்னிறைவுடனும் இருக்கிறார்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அதாவது டென்மார்க் நாட்டில் வந்து மக்கள் வந்து மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையில் வர்றது மிக்க மகிழ்ச்சி இத்தகைய சூழ்நிலை இந்த இந்தியா மற்றும் உலக நாடுகள் ஏற்பட வேண்டும் அதாவது இப்போ டென்மார்க்கில் வந்து இப்போ தமிழ் சங்கங்கள் அந்த மாதிரி அமைப்புகள் ஏதாவது இருக்கா இங்கே இல்லை இப்போதைக்கு எதுவுமே இல்லை ஆனா ஒரு சிலர் இலங்கையில் இருந்து வந்தவர்கள் நம்ம கலாச்சாரப்படி நம்முடைய நாட்டியம் ஆஹ் பாடல் அப்புறம் இந்த வீணை இந்த மைசைக்கருவிகள் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதுக்கான சில வகுப்புகள் இருக்கு அப்புறம் தமிழ் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கும் ஒரு சில வகுப்புகள் இருக்கு ஆனா சங்கங்கள் என்று இது வரைக்கும் இல்லை போதைக்கு இப்ப டென்மார்க் நாட்டுல கல்வி கல்வி சூழ்நிலை வந்து எப்படி இருக்கு அதாவது பொதுவா ஐரோப்பிய நாடுகள்ல வெளிநாட்டை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு வந்து கல்வி உதவித்தொகையோட அங்க வந்து படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குதா சொல்றாங்க அது டென்மார்க்ல வந்து கல்வியோட சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு வெளிநாட்டு மாணவர்கள் அங்க வந்தா இலவசமா கல்வி உதவித்தொகையோட படிக்க முடியுமா நீங்க இப்ப வெளியில இருந்து நீங்க வரீங்கன்னா அத முக்கியமா இங்க நம்ம ஒரு விஷயத்த நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லணும் இங்க வந்து டென்மார்க்ல நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி ஒரு மகிழ்ச்சியான நாடு அப்படின்னு சொன்னாக்க இங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டாக்க இங்க வந்து எல்லோருக்கும் இலவச மருத்துவம் இலவச கல்வி ஏழு வருடங்களுக்கு மாணவர்கள் படிக்கும் போது மானியம் அப்படிங்கிற சில விஷயங்கள் இங்க இருக்கு நம் நீங்க கேட்கலாம் நம்ம நாட்டிலையும் இலவச மருத்துவம் இருக்கு இலவச கல்வி இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனா இரண்டுக்கும் மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய வித்தியாசம்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய மருத்துவ அதாவது அந்த மருத்துவ நிலையங்கள் மருத்துவமனைகள் இதெல்லாம் நம்ம போய் பார்த்தாக்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஏதோ நம்ம ஊர்ல இருக்கிற பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மேல வசதிகள் இருக்கும் ஆனா இங்க எல்லாம் இலவசம்ங்கிறது தான் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது மாதிரி கல்வின்னு பார்க்கும்போது நீங்க உம் கல்வி வந்து உங்களுக்கு இங்க பிரைவேட் ஸ்கூல் இருக்கு தனியார் பள்ளிகள் அது தவிர இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அரசு பள்ளிகள் இருக்கு இந்த அரசு பள்ளிகள்ல கல்வி முற்றிலும் இலவசம் அது மட்டுமல்ல நீங்க இந்த கல்வியை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க பல்கலைக்கழகங்களில் போய் உங்க படிப்பை எடுக்கும் போது ஏழு வருஷங்களுக்கு உங்களுக்கு மானியம் கிடைக்கும் அந்த கல்லூரிகளுக்கு நீங்க எந்த விதமான ஒரு ஃபீஸ் அந்த காலேஜ் ஃபீஸ் எதுவும் கிடையாது உங்களுக்கு நீங்க முழுக்க முழுக்க இலவசமாகவே படிக்கலாம் இந்த விஷயம் எப்படின்னாக்க நம்ம நிறைய இதுக்கு டாக்ஸ் கொடுக்கணும் இங்க எப்படின்னா நம்ம வருமானத்துல கிட்டத்தட்ட பாதி நாப்பத்தஞ்சு சக சதவிகிதம் நம்ம வரியாக கொடுக்கணும் ஆனா இது வந்து அந்த வரி விதிலையும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கும் அதை குறைந்த வருமானம் உள்ளவர்கள் வந்து அவங்க கொடுக்குற வரி கொஞ்சம் குறைவாகவும் அதிக வருமானம் உள்ளவர்கள் கொடுக்கும் வரி அதிகமாகவும் இருக்கும் ஆனா இங்க எல்லோருமே வரி ஏய்ப்பு செய்யாமல் அந்த வரியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் இதை எதுக்காக சொல்ல வரேன்னாக்க இந்த 
வரி இதெல்லாம் கொடுக்கறவங்களுக்கு தான் இந்த இலவச கல்வி அப்படிங்கறது கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா இப்ப நீங்க இங்க வந்து இருந்து வேலை செஞ்சு அந்த வேலைக்கு நீங்க ஏதாவது வரி கட்டி இருந்தா உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் இலவச கல்வி கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னாக்கா நீங்க வந்து பணம் கட்டி தான் நீங்க இங்க கல்லூரிகள்ல படிக்க வேண்டி வரும் அதுக்கு அடுத்தாப்புல நீங்க இந்த ஐரோப்பால இந்த இ ஐரோப்பிய யூரோப் யூனியன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த யூரோப் யூனியன்ல இருக்கிற நாடுகள்ல இருக்கிற குழந்தைகள் வந்தாக்க அவங்களுக்கு இலவச கல்வி கிடைக்கும் இப்ப நீங்க இந்தியா மாதிரி இடங்கள்ல இருந்து இங்க வந்து படிக்கணும்னாக்க ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் இருக்கு ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிஸ்ல அப்ப அதாவது இங்க இருக்கிற ஒரு குழந்தைய அங்க அனுப்பும் போது பதிலுக்கு அவங்க அங்க இங்க ஒரு குழந்தைய இங்க கொண்டு வரலாம் அப்ப அந்த மாதிரி முறையில அவங்க இங்க வந்தா இலவசமாக படிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இங்க பொதுவாக வந்து இப்ப கல்வியோட நிலைமை எப்படி வந்து டென்மார்க் நாட்டுல இருக்கு அதுக்கு என்ன முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னன்னு கேட்டாக்க இங்க ஆசிரியர்கள் வந்து மிகவும் தகுதி வாய்ந்த ஆசிரியர்கள் அந்த அவர்களுடைய தகுதியை அளவிடுவதற்காகவே ஒரு சிறப்பு குழு இருக்கு அந்த குழு மூலமாகத்தான் அவங்க அந்த ஆசிரியர்களை தேர்ந்தெடுத்து பணிக்கு அமர்த்துகின்றார்கள் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் ஆசிரியர்களுக்கு நல்ல ஊதியம் அதிகப்படியான ஊதியம் இங்க கிடைக்கிறது அதனால ஆசிரியர்களும் ஒரு நல்ல ஒரு திருப்தியான மன நிறைவோடு அவங்க வேலை செய்ய முடியுது அதுக்கப்புறம் நீங்க பள்ளிகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்க இங்க இவங்களுக்கு எதுவுமே வந்து நீங்க எதையும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் அப்புறம் பத்தாம் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரைக்கும் அவங்களுக்கு வருஷத்துக்கு இந்த நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்கிற மாதிரி மாச மாத பரீட்சை காலாண்டு அரையாண்டு முழு ஆண்டு இப்படி ஒரு தேர்வும் கிடையாது அவங்களுக்கு ஒன்பதாம் வகுப்பு வரைக்கும் அப்படி இருந்தாலும் அந்த நேரத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னாக்க இந்த குழந்தைகள் மனப்பாடம் செய்யாம அவங்க எல்லா ஒரு விஷயத்தையும் எப்படின்னாக்க ஒரு குழுவா இருந்து வேலை செய்வாங்க அதான் ஒரு அடி அந்த கல்வியை கற்கும் போது மனசுல ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறது இல்லாம அதை எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில அதை நம்ம பயன்படுத்த முடியும் ஒரு பிரச்சனைன்னு கொடுத்தா அதை நம்ம எப்படி தீர்க்கலாம் அந்த மாதிரி அவங்க அதுல அவங்க அணுகுமுறை என்ன அது மாதிரி தான் சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்க பண்ணிட்டு வருவாங்க அத ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த ஆசிரியர்கள் கவனித்துக் கொண்டு இருப்பார்கள் அஹ் மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை அவர்கள் பெற்றோர்களை அழைத்து இவங்களோட முன்னேற்றம் இப்படி இருக்கு இப்படி இல்ல அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அசஸ்மெண்ட் அதுல இருக்கும் அது வந்து ஒரு வகையான தேர்வுன்னு சொல்லலாம் ஆனா இதை வந்து யாரும் தேர்வுன்னு இத வெளிப்படையா பேசுறது கிடையாது இரண்டாவது இன்னொரு விஷயம் அந்த மாணவர்களுக்கு வந்து கல்வியை விட அவங்களுக்கு ஒரு சமூக பொறுப்பு வேணும் அப்புறம் ஒரு தனி மனித ஒழுக்கம் சட்டம் ஒழுங்க அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்த மனிதர்களை பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்க்கைக்கு அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் முதல்ல சின்ன கிளாஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க முதல் வகுப்பு ஆரம்பிக்கும் போது ஆறு வயசுலதான் இவங்க முத முதல்ல பள்ளிக்கே செல்றாங்க அந்த பள்ளிக்கு செல்லும் போது அந்த கிளாஸ் வந்து அவங்க ஜீரோ கிளாஸ் அப்படிதான் நம்ம ஒன்னாவது ரெண்டாவதுன்னு சொல்ற மாதிரி அவங்க ஜீரோ கிளாஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆறு வயசுலதான் ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ஆறு வயசு வரைக்கும் அவங்க எதுக்கும் அவங்க ஏதாவது என்னன்னா இந்த டே கேர்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி டே கேர் இடங்களுக்கு போகலாம் அப்படி இல்லைனாக்க அவங்க வீட்டுலதான் இருப்பாங்க அவங்க படிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஆறு வயசுல இருந்துதான் வராங்க அங்க வரும்போதும் ஆஹ் ரொம்ப எதையும் அவங்களுக்குள்ள புகுத்தி நீ இதை மனப்பாடம் பண்ண இதை நாளைக்கு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லாம எல்லாமே நீ புரிஞ்சுக்கிறதுனால எது இது எதுக்காக நீ படிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சின்ன வயசுல இருந்தே புரிய வச்சு அப்படி சொல்லி கொடுக்கறாங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம் ரெண்டாவது இங்க கட்டாய கல்வின்னும் இருக்கு எல்லாருமே அந்த பத்தாவது வரைக்கும் கண்டிப்பா படிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்க நீங்க அந்த சின்ன குழந்தைகள் ஏன்னா அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு வேலைக்கு போறவங்க இருப்பாங்க வீட்டுல இருந்து குழந்தைய பார்க்க முடியாது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஆறு மாச குழந்தையில இருந்து நீங்க அஞ்சு வயசு வரைக்கும் குழந்தைகளை எங்கேயாவது பாக்குறதுக்கு நீங்க அனுப்ப வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி இடங்கள்ல அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னாக்க உங்களுக்கு நோட் புக்கோ பென்சிலோ அப்படி கொடுத்து நீ எழுதணும் அப்படி எதுவும் சொல்லாம எல்லாத்தையுமே இந்த பிளே வே லேர்னிங்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த விளையாட்டின் மூலமாக கற்பிப்பது அந்த மாதிரி விஷயங்களாகவே அந்த குழந்தைகளுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டே வராங்க இல்ல பாத்தீங்கன்னாக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் இங்க ஒரு கல்வி அறிவு விகிதம் இருக்குன்னு கண்டிப்பா சொல்லலாம் அது ஒண்ணு அப்புறம் இனி ஒரு சின்ன விஷயம் இந்த ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் உள்ள உறவுன்னு பார்க்கும்போது அஹ் ஒரு நல்ல ஒரு 
ஒரு ஆசிரியர் இப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல ஒரு ஆசிரியர் வராருனா உடனே நம்ம எழுந்து நிற்கணும் வணக்கம் சொல்லணும் அது ஒரு ஒழுக்கமான முறைதான் ஆனா இன்னொரு சமயம் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு கோணத்துல பார்க்கும்போது சில பேருக்கு அது அனாவசியமாப்படும் எனக்கு மரியாதை என் மனசுல இருக்கு அத நான் வந்து என்னோட இந்த மாதிரி பண்றதுல நான் காமிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்கிற அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அதாவது ஆசிரியர் வந்தாங்க யாரும் எழுந்துலாம் நிக்க மாட்டாங்க ஆனா ஆசிரியர் வந்தா பேசுறதெல்லாம் நிறுத்திடுவாங்க ஒரு ஒழுக்கம் அந்த விதத்துல அவங்களோ மரியாதை ஒழுக்கத்தை வேற விதத்துல காட்டுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு இப்ப நேற்று கூட இப்ப ஐக்கிய நான் வந்து இப்ப துபாயில இருக்கேன் இந்த வந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இந்த நாட்டோட வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஷேக் அப்துல்லா அவங்க சொல்லியிருக்காரு என்னுடைய குழந்தைய வந்து நான் அரசு பள்ளியில தான் படிக்க வைக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்ப அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை வந்து டென்மார்க் நாட்டிலயும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இந்த சூழ்நிலை இந்தியாவிலையும் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய எதிர்பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிற இதையும் நம்ம பார்க்கணும் இப்ப வந்து நீங்க தமிழ் வகுப்பு ஆன்லைன் மூலமா எடுக்கிறதா சொல்றீங்க அந்த தமிழ் வகுப்பு வந்து நீங்க வந்து இப்ப வந்து எந்த சிலபஸ் அடிப்படையில எப்படி நீங்க அதை கொண்டு போறீங்க இந்த நான் வந்து அட்லாண்டால ஒரு லக்ஷ்மி தமிழ் கல்வி மையம்னு ஒண்ணு இருக்கு அவங்க வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷங்களுக்கு மேலாக இவங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக தமிழ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அமெரிக்கால அவங்க வந்து சிங்கப்பூர் பாடத்திட்டம் வச்சு அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த பள்ளியில ஒரு ஐரோப்பிய குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நான் இங்க ஒரு ஒரு வருஷமா அந்த வேலையில இங்க இருக்கேன் இப்போ இப்ப எவ்வளவு பேர் உங்கள்கிட்ட எங்கிட்ட ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க இப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து இப்ப இங்க வந்து தமிழ் தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை நீங்க வந்து அடிப்படையில் வந்து அவங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்குறீங்க அப்படியா ஆமா எழுத படிக்கவும் பேசவும் கத்து கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அதாவது இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்க இங்க வந்து நிறைய பெற்றோர்கள் வந்து அதாவது நீங்க எப்படி பாக்கலாம்னாக்க ஒரு எழுபது எண்பதுகள்ல நிறைய பேர் இங்க வர ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகள் ஓரளவு சில பேர் அங்கேயே பிறந்திருப்பாங்க இந்தியாலயோ அல்லது இலங்கையிலோ பிறந்திருப்பாங்க அப்ப அவங்க ஓரளவு தமிழ் பேசுறாங்க அவங்களுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் குழந்தைகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் வந்து இப்போ இது தமிழ் பேச முடியாம கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க ஏன்னா வீட்டுல வந்து அப்பா அம்மா வந்து இப்ப எப்படி ஆங்கிலம் பேசுற மாதிரி இங்க வீட்லயும் டேனிஷ் பேச ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்ப குழந்தைகளுக்கு தமிழ் வர மாட்டேங்கிறது அவங்களுக்கு ஆனா அவங்களுக்கு ஆசையா இருக்கு குழந்தைகள் தமிழ் கத்துக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு முதல்ல சில பெற்றோர்கள்ட்ட நான் பேசும்போது சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கு தமிழ் கத்து என்ன ஆக போறது ஒண்ணு பிரயோஜனம் இல்லை இவங்க இங்கதான் இருக்க போறாங்க இவங்களுக்கு டேனிஷ் தெரிஞ்சா போதும் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சா போதும் அப்படின்னு சொல்ற சில பெற்றோர்கள் இருக்காங்க சில பெற்றோர்கள் சொல்றாங்க இல்ல நாங்க இப்ப ஊருக்கெல்லாம் போனாக்க எங்க தாத்தா பாட்டியோட உறவினர்களோட இந்த குழந்தைகள் பேச மாட்டேங்கிறாங்க நாங்க கூடவே இருந்து அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அவங்களா பேசினாக்க நல்லா இருக்கும் எங்க தாத்தா பாட்டி எல்லாம் ஏங்குறாங்க குழந்தைகளோட மனசு விட்டு பேச முடியலன்னு எங்க அம்மா அப்பாக்கு இருக்கு அதனால இவங்க பேசணும்னு இப்ப சில பேர் புரிஞ்சுட்டு அதுக்காவது குழந்தைய பேச வைக்கணும் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது மட்டும் ஒரு காரணம் இல்ல நம்ம எந்த எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வேற மொழிகளை கத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட மூளை அறிவு விருதியாகும் அது ரொம்ப முக்கியமான அறிவியல் உண்மை அதுக்காகவாது நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தா எந்த மொழியா இருந்தாலும் எந்த வயசுல நம்ம அதை கத்துக்கணும் இப்ப நீங்க வந்து இப்ப இந்த தமிழ் மொழி கற்றுக் கொடுக்குறீங்க இப்ப இதுல வந்து நீங்க இலக்கிய ரீதி ஆர்வமா வேற எதுவும் புத்தகங்கள் எழுதுனது அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் எழுதிருக்கா புத்தகங்கள்னு எழுதல அவ்வப்போது ஏதாவது கட்டுரைகள் எழுதுவேன் சில மின் இதழ்களுக்கு கட்டுரைகள் அது மாதிரி ஒரு இரு கவிதைகள் எப்பவாவது எழுதுவேன் உம் நான் வந்து இது வரைக்கும் அதாவது படிச்சது படிக்கிற காலத்துல தமிழ் பிடிக்கும் எனக்கு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கும் இந்த என்னோட வேலை குடும்பம் ரெண்டு எனக்கு ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் இருக்காங்க அதுல அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்திக்கு இப்ப எம்பிஏ முடிச்சுட்டு அவ வேலைக்கு வேற ஊர்ல இருக்கா ரெண்டாவது பொண்ணு அவ மெடிசின் படிக்கிறா அவ்வளவு இப்ப வேற ஊர்ல இருக்கா இப்போ அவங்க வீட்டை விட்டு போய் இப்ப ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் ஆச்சா இப்ப எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய நேரம் இருக்கு எனக்கு வீட்டுல அதனாலதான் இப்ப நான் இந்த மாதிரி வேற விஷயங்கள் எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் சில பேஷன் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி தமிழ் அதை தவிர இந்த சமையல் வகுப்புகள் அதை தவிர எனக்கு ஓவியங்கள் வரையறதுக்கு நான் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாம் இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஈடுபட ஆரம்பிச்சிரு
உணவு வகைகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் நிறைய காய்கறிகளை விதவிதமா சமைக்கிறதுக்கு அதை அழகா பிரசன்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஆசை நிறைய உண்டு என்னோட ரெண்டு குழந்தைங்களும் அவங்களும் நல்லா சமைப்பாங்க சில சமயங்கள்ல அவங்களுக்கு நேரம் இருந்தா அவங்களும் என்னோட வந்து அந்த சமையல் வகுப்புகள்ல கலந்துப்பாங்க அவங்களும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்ல தமிழ் பேசுவாங்க அதையும் நான் இங்க சொல்லிக்க ஆசைப்படுறேன் ஆஹ் ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னால அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்தியா வந்திருந்தாங்க வந்துட்டு அவங்களோட கசின் ஒரு தங்க அவங்க யூஎஸ்ல இருக்காங்க இவங்க மூணு பேருமா சேர்ந்து அஹ் மெட்ராஸ்ல ஒரு சென்னையில ஒரு பள்ளி அந்த பள்ளியில ஒரு ஒன்றரை மாசமோ என்னமோ அங்க போய் அவங்க அங்க இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ஆங்கிலம் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஒரு அரசு பள்ளி குழந்தைகளுக்கு இலவசமா சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்ப இவங்க நல்ல தமிழ் பேச கொண்டு அவங்களுக்கு அங்க போய் அவங்களோட கலந்து தனியா இருந்தாங்க தனியா ஒரு வீட்டுல இருந்து அவங்களே ஒரு ஒன்றரை மாசம் இருந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு அனுபவம் அவங்களுக்கு இப்ப வந்து இந்த வெஜிடேரியன் இந்த உணவு முறையில தென்மார்க் நாட்டு மக்கள் எவ்வளவு பேர் உங்க மூலமா கத்துக்கிட்டாங்க அதாவது இது முதல்ல அவங்க வந்து ஒரு ஆர்வத்துல வந்தாங்க எப்படி இந்த மாதிரி இந்த வெஜிடேரியன்னா ஒரு காய்கறிய வச்சு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்துல முதல்ல வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப கொஞ்ச நாள பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த நிறைய பேருக்கு வந்து குளூட்டன் அலர்ஜின்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த கோதுமை சம்பந்தமான உணவுகள் சாப்பிடறதுனால அவங்களுக்கு அந்த ஒவ்வாமை வருது அப்ப அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மாற்று உணவு வேணும்னாக்க நம்மளோட அரிசி உணவு நல்லா இருக்கு அவங்களுக்கு அப்ப அந்த அரிசியை என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதுக்காக இப்போ சில பேர் வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இன்னும் சில பேருக்கு வந்து என்னன்னாக்க அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் இங்க டேனிஷ் மக்கள் நிறைய வெளிநாட்டுக்கு நிறைய போறாங்க அடிக்கடி அவங்க அந்த ஒரு விஷயத்தை நான் இந்த இடத்துல சொல்லிடுறேன் அதாவது இங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு வருஷத்துல அஞ்சு வாரம் கட்டாயம் விடுப்பு எல்லாரும் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சட்டமே இருக்கு அந்த அஞ்சு வார விடுப்பு என்பது நமக்கு சம்பளம் கொடுப்பாங்க சம்பளத்தோட நம்ம கண்டிப்பா ஏதாவது லீவ் எடுத்துட்டு ஒண்ணு வீட்டுல இருக்கணும் இல்ல எங்கயா வெளியில போயிட்டு வரலாம் வேலைக்கு வரக்கூடாதுன்னு அப்படி ஒரு சட்டமே இங்க இருக்கு அப்படி இருக்கிறதுனால இவங்க நிறைய வெளியில வந்து டிராவல் பண்றாங்க அப்படி போகும்போது அவங்களுக்கு சில பேர் போய் நிறைய இந்தியாவுக்கு எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு அங்க எங்கேயாவது ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிட்டுட்டு புது புது உணவு வகைகள்லாம் இருக்கு அதை வாங்கிட்டு வந்து எனக்கு இது பிடிச்சது இது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியுமா அப்படின்லாம் சில இது கேட்டு அந்த மாதிரி சில பேர் வராங்க இன்னும் சில பேர் வந்து தாய்லாந்து அங்கெல்லாம் போயிட்டு திடீர்னு அவங்களுக்கு அந்த புத்திசம் அதுல ஒரு ஆர்வம் பிடிப்பு ஏற்பட்டு நான் வந்து முழுக்க முழுக்க வெஜிடேரியன் ஆயிட்டேன் எனக்கு வந்து இனிமே மாமிச உணவுகளை வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் நீங்க நிறைய இப்ப ஒரு இந்த கவுஸ் பிரைசின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த விலங்குகள் எல்லாம் துன்புறுத்தக்கூடாது நம்மளுடைய இயற்கை வளத்தை காக்கணும்னாக்க நம்ம இந்த மாமிச உணவை குறைக்கணும் அப்படிங்கிற சில கோட்பாடுகள்லாம் இப்ப நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க அது பிடிக்கிறவங்க அதுக்கு அதை ஃபாலோ பண்றவங்க அவங்களுக்கும் சரி ஒரு வெஜிடேரியன் சாப்பாடு கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் இங்க வராங்க அந்த மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து தான் கத்துட்டு அவங்க கூட வேலை செய்யற இடத்துல போய் சொல்லும் போது எனக்கு ரெண்டு மூணு ஒரு நாலு இல்ல ஒரு அஞ்சு தரம் நினைக்கிறேன் வெவ்வேறு ஒரு கம்பெனில அவங்களுக்கு அதாவது ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல அவங்க ஏதாவது ஒரு பார்ட்டி மாதிரி வச்சிருப்பாங்க ஏதாவது இருக்கும் அப்ப அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஏதாவது பண்ணணும்னுட்டு அவங்க ஆசைப்படுவாங்க அப்ப அந்த சமயத்துக்கு அவங்க இந்த மாதிரி இந்த வெஜிடேரியன் ஃபுட் சமைக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஈவெண்ட் மாதிரி வச்சு என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க அப்ப நான் அங்க போய் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம சாப்பாடு பண்றதுல ஒரு அஞ்சாறு வெரைட்டி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்ப சாப்பிட்டுட்டு எல்லாரும் அங்க இங்க வாழை இலை எல்லாம் கிடைக்கும் வாழை இலையில எல்லாம் அந்த சாப்பாடை போட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பிட சொல்லும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப அதுக்கு இப்ப இது இல்லாம வேற ஏதாவது உங்களுடைய டென்மார்க் அனுபவங்களை பயிர்ந்து எழுதுறீங்களா டென்மார்க் அனுபவம் அப்படிங்கும் போது எனக்கு நிறைய அனுபவங்கள் இந்த என்ன சொல்லலாம் என்னோட 
எனக்கு ரொம்ப நான் ஆச்சரியப்பட்ட ஒன்னு ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்றேன் அதாவது எப்படின்னாக்க நான் இங்க வந்து வேலைக்கு சேர்ந்த புதுசுல நாலு மணிக்கு வேலை முடியும் நான் வந்து நாலு நாலே கால ஆச்சு வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்ப என்னோட சீஃப் வந்தார் அவர் கேட்டார் என்ன வேலைக்கு வீட்டுக்கு போலியா அப்படின்னு கேட்டார் இல்ல இந்த கொஞ்சம் வேலை இருக்கு இது முடிச்சுட்டு நான் ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு போவேன் அப்படின்னு அவர் உடனே சிரிச்சுட்டு நாலு மணினா நாலு மணிக்கு நீ போயிடணும் அதுக்கு மேல நீ உட்கார கூடாது கிளம்பு சிஸ்டம் ஆஃப் பண்ணிட்டு கிளம்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டார் சிரிச்சுன்னு சொன்னார் அதாவது அந்த ஒரு இது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் வருது நம்ம ஊர்ல வந்து எவ்வளவு நேரம் நம்ம அதிகமா உழைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட திறமையை பாராட்டுவோம் அது நமக்கு நல்ல ஒரு விஷயமா நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா இங்க வந்து எட்டுல இருந்து நாலுனா அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல ஒரு நிமிஷங்கள் கூட நீங்க அங்க இருக்க கூடாது நீங்க வீட்டுக்கு போயிடணும் ஏன்னா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னாக்க உங்களோட வீடு உங்களோட வேலை அந்த ரெண்டும் அந்த உங்களோட வாழ்க்கை வந்து ஒரு சரி சமமா இருக்கணும் அதுல அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அதனால யாரா இருந்தாலுமே இப்போ நீங்க சில பேர் காரத்தால ஆறு மணிக்கே வந்துருவாங்க இங்க நிறைய பேர் வேலை செய்வாங்க ஆறு மணிக்கு வந்துட்டு ரெண்டு மணிக்கு கலந்து போயிடுவாங்க ஏன்னா அவங்க ரெண்டு மணிக்கு அவங்க குழந்தைகள் டே கேர்ல இருந்து கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கறதுனால அப்ப சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்ப நான் பாத்திருக்கேன் இந்தியால இருந்து நிறைய பேர் இங்க கான்பரன்ஸ் ஏதாவது அப்படி வருவாங்க இங்க வந்தாக்க அவங்க சில நேரம் ஒரு மூணு மணிக்கு ஒரு மீட்டிங் வச்சுக்கலாம் நாலு மணிக்கு மீட்டிங் வச்சுக்கலாம் அவங்க கேட்டாக்க இவங்க முடியாது நான் ரெண்டு மணிக்கு நான் வீட்டுக்கு போனோம் என் குழந்தைய பாக்கணும்னு சொல்லிருப்பாங்க அவங்களோட பதில் இவங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் இருக்கும் ஏன்னா குழந்தைய வேலை முக்கியமா வீடு முக்கியமான இவங்க நினைப்பாங்க ஆனா இவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு ரெண்டும் முக்கியம் நான் ரெண்டு மணி வரைக்கும் இருக்கேன் ரெண்டு மணிக்குள்ள எனக்கு மீட்டிங் இருந்தா நான் வரேன் இல்லன்னா நான் வர மாட்டேன் அந்த மாதிரி அவங்க ரெண்டையும் ஒரு சரியா வச்சிருக்காங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம் அவங்கள்ட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அது ஒண்ணு நிறைய இந்த மாதிரி அவங்கள பார்த்து நம்ம கிட்ட பல விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு கத்துக்கிறதுக்கும் இருக்கு முக்கியமா இவங்களோட ஒரு சுப்தம் சுகாதாரம் இதெல்லாம் வந்து இவங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு இவங்க கிட்ட இப்ப நீங்க ஒண்ணு யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னாக்க இங்க ரொம்ப குளிர் அதிகம்னு சொன்னேன் நமக்கு வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மாசமோ அஞ்சு மாசமோ தான் கொஞ்சம் அந்த சம்மர் அந்த வெயில் அந்த காலங்கள் இருக்கும் அந்த நேரங்கள்ல தான் நம்ம வீடுகள்ல செடிகள் போடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு விவசாயம் பண்றதுக்கு கூட அந்த நேரம் தான் இருக்கும் அந்த நாலு மாசத்துல ஒரு சில பூக்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நாள் தான் பூக்கும் அந்த ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் அது வாடி போயிடும் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷம் அது திரும்ப வரும் இருந்தா கூட அந்த பூக்கள் அந்த மாதிரி அந்த பூ அந்த இயற்கையை நேசிக்கிறாங்க அதுக்காக அவங்க வீட்டுல அதுக்குன்னு ஒரு கேர் எடுத்து அதை வளர்க்கறது இது வளர்ந்ததுன்னு சொல்லி அதை பத்தி சந்தோஷப்படுறது அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கு மூணாவது அவங்க அதிகமா யாரையும் பார்த்து ஒரு வம்பு பேசுறது இல்ல இவங்க அதை பண்ணாங்களா இவங்க அதை பண்ணாங்களா அது கிடையாது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இங்க வந்து அஹ் ஆபீஸ்ல வந்து நமக்கு ஒரு ஏற்ற தாழ்வு கிடையாது ஒரு எம்டியா இருந்தாலும் ஒரு கடைநிலை ஊழியரா இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரே உதாரணமா ஒரு கேன்டீன்ல சாப்பிடுறாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்துலதான் உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க இந்த எம்டிங்கிறவர் ஒரு அறைக்குள்ள கண்ணாடி அறைக்குள்ள ஒரு கதவை பூட்டின்ட்டு உள்ள இருப்பார் அவரை போய் பாக்குறது பெரிய விஷயம் அந்த மாதிரி கிடையாது அவருக்கும் நம்மள மாதிரி ஒரு கியூப் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தான் அவரும் உட்கார்ந்துருப்பார் யாரு வேணா எப்ப வேணா அவரை போய் பார்த்து பேசலாம் அதாவது தேவையில்லா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு வேண்டாத ஒரு மரியாதை அதெல்லாம் இங்க யார் கொடுக்கறது இல்லை அந்த வேண்டாத மரியாதை வழக்கங்கள்லாம் நமக்கு இங்கிலாந்து நாட்டு ஆங்கிலேயர்கள்ட்ட இருந்து நமக்கு நிறைய நமக்கு வந்திருக்கு ஆனா இவங்க கிட்ட அந்த வழக்கம் கிடையாது அது மாதிரி எல்லாரையுமே வந்து பேர் சொல்லிதான் கூப்பிடுவாங்க வந்து அத சார் மேடம் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் கிடையாது பேர் நேரம் பேர சொல்லுவாங்க அதுக்காக அதுக்கு மரியாதை இல்லைங்கிற அர்த்தம் இல்லை அவ எப்பவுமே அவங்கள்ட்ட மரியாதை இருக்கு மனசுக்குள்ள இருக்கு அவங்களோட நடவடிக்கையிலேயே நம்ம அதை பார்க்கலாம் ஆனா ஒரு போலியான வேஷம் போடாம இருக்காங்க எனக்கு அது அவங்க கிட்ட எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் எனக்கு இப்ப நீங்க டென்மார்க் நாட்டுல இருந்துட்டு வேற எந்தெந்த நாடுகளுக்கு எல்லாம் பயணம் போயிருக்கீங்க டென்மார்க் ஐரோப்பால நான் வந்து நார்வே போயிருக்கேன் அப்புறம் ஜெர்மனி இத்தாலி இங்க போயிருக்கேன் அதை தவிர அமெரிக்கா போயிருக்கேன் ஆமா எனக்கு இங்க ஐரோப்பிய நாடுகளுக்குள்ளே எனக்கு மிகவும் பிடித்த நாடுன்னு கேட்
ஆனா நார்வே வந்து நீங்க எனக்கு பிடிச்சது நல்ல சம்மர் நேரத்துல போயிட்டு வந்தது ஒரு சமயம் நாங்க வந்து குளிர்காலம் வின்டர்ல போன போதும் எனக்கு அது அவ்வளவு தூரம் பிடிக்கல அழகா இருந்தது ஆனா என்னால சமாளிக்க முடியல ரொம்ப ஒரே பனி எனக்கு அது அவ்வளவு தூரம் எனக்கு ஒத்து வரல ஆனா ரொம்ப அழகான நாடு கண்டிப்பா வாழ்க எல்லாரும் ஒரு தரம் பார்க்க வேண்டிய நாடுன்னு என கேட்டா கண்டிப்பா அது வந்து நார்வே நாடு இந்தியாலேயே பல இடங்கள் பாக்கல இமயமலைகள்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் நினைக்கிறேன் எனக்கு பிடிச்ச இடம் நார்வே நாடு இது இது இல்லாம வந்து இப்ப உங்களுடைய பொழுதுபோக்கு மற்ற என்ன நீங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க பொழுதுபோக்குங்கிறது எனக்கு நிறைய பெயிண்டிங் பண்றதுக்கு பிடிக்கும் நிறைய இயற்கை காட்சிகள் அதெல்லாம் வரைய பிடிக்கும் அதை தவிர ஏதாவது அப்ஸ்ட்ராக்ட் பெயிண்டிங் அது கொஞ்சம் பிடிக்கும் ஆனா நான் கத்துக்கல எதுவுமே ஒரு முறையா எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு ஆர்வம் என்னோட அம்மா வரையறத பார்த்து எனக்கு ஒரு ஆர்வம் அது மூலமா ஏதாவது பண்ணிட்டு இப்ப கொஞ்சம் இப்பதான் நிறைய உங்களுக்கு யூடியூப் சேனல்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு நிறைய அதை பார்க்கும் போது அதை பார்த்து நம்ம பழகிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அது மாதிரி நிறைய பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் இங்க எங்க ஊர்ல ஒரு ஆர்ட் கேலரி ஒண்ணு இருக்கு அந்த ஆர்ட் கேலரியில அந்த படங்கள் எல்லாம் கொண்டு போய் வச்சிருக்கேன் அப்ப அதை பத்தி சில சமயங்கள்ல அங்க அவங்க கூப்பிடுவாங்க சில கஸ்டமர்ஸ் வர நேரம் நீங்க வரலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நான் போயிருக்கேன் போன போது அப்ப அங்க நிறைய பேர் நம்ம சில படங்கள்லாம் நான் இந்தியா சம்பந்தப்பட்ட சில படங்கள்லாம் நாங்க வரைஞ்சு வச்சிருக்கேன் அப்ப அவங்க எல்லாம் வந்து கேட்பாங்க இந்தியா பத்தி எல்லாம் அப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் நம்ம நாட்டை பத்தின பெருமையான விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப மன நிறைவாக இருக்கும் அந்த பெயிண்டிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அதை தவிர அவ்வப்போது எனக்கு நெட்டிங் குரோஷா அந்த மாதிரி கை வேலைகள் தைக்கிறதெல்லாம் பிடிக்கும் இங்க ஒரு ரெட் கிராஸ் அசோசியேஷன் ஒண்ணு இங்க இருக்கு அவங்க வந்து சமயத்துல எனக்கு நிறைய நூல் அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க அதை வச்சு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்வெட்டரோ இல்ல ஒரு ஷால் அது மாதிரி ஏதாவது பண்ணி அவங்களுக்கு ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அவங்க அதை வேறு நாடுகளுக்கு எல்லாம் அனுப்புறதுக்கு அதை வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் மூணு நேரம் கிடைக்கிற நேரங்கள்ல அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் தவிர சம்மர்ல கொஞ்சம் கார்டன் வேலை பாக்குறது தவிர நிறைய எனக்கும் என் கணவருக்கும் நிறைய நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க ஊரை சுத்தி ஒரு நல்ல ஒரு அமைதியான ஒரு கிராமம் இது நல்ல நடக்கிறதுக்கு நிறைய இடங்கள் இருக்கும் முக்கியமா இங்க டென்மார்க்ல வந்து எல்லா இடத்துக்கும் நீங்க சைக்கிளே போயிட்டு வந்துடலாம் சைக்கிள் ரோடுன்னு அதுக்குன்னே போட்டிருக்காங்க அதனால நீங்க சைக்கிள்லயே சம்மர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரு சின்ன பேக் பேக் ஒண்ணு எடுத்துட்டு அவங்க பாட்டு காடுகள் வழியா சைக்கிள் எங்க எங்கேயாவது போயிட்டு இருப்பாங்க அங்க காடுகளுக்குள்ளேயே நிறைய ஷெல்டர் எல்லாம் கட்டி வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள் வரதுக்காக அவங்க அந்த ஷெல்டர்ல ராத்திரி படுத்து தூங்கிட்டு திருப்பி காத்தால சைக்கிள் எடுத்துட்டு அடுத்த ஊருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பத்து நாள் சைக்கிள்ல போறது அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க இயற்கைய வந்து சந்தோஷமா அனுபவிக்கிறாங்க அது மாதிரி எனக்கும் என் கணவருக்கும் சில சமயம் பண்றதுக்கு பிடிக்கும் அது மாதிரி சைக்கிள் ஓட்டுறது இல்லை ஆனா இது மாதிரி நடந்து போறது அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க இப்ப வந்து டென்மார்க் போய் தாயகத்துக்கு மறுபடியும் வந்திருக்கீங்களா மனவரிக்கு ஓ நிறைய வந்தேன் முதல்ல ரெண்டாயிரத்துல வந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழுட்டு தானே வந்திருக்கேன் நான் இப்ப கடைசியா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்திருந்தேன் இந்த கோவிட்டுக்கு முன்னால ஒரு தடவை வந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இன்னும் வரல இனிமே தான் போகணும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதாவது டென்மார்க் பற்றிய பல்வேறு விஷயங்களை இந்த நேர்காணல் மூலமா சொல்லியிருக்கீங்க நன்றி தொடர்ந்து தொடர்ந்து இருங்க நம்ம மீண்டும் ஒரு நிகழ்வு சந்திப்போம் நன்றி எனக்கும் ஒரு அருமையான வாய்ப்பு என்னை பற்றியும் டென்மார்க் இந்த நாட்டை பற்றியும் மற்றவர்களுக்கு ஒரு நல்ல விதமான ஒரு கருத்தை நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொண்டதுல எனக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நன்றி வணக்கம் நன்றி மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் நன்றி வணக்கம்